मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन कंप्यूटर दो किस्म के होते हैं डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर्स में एनालॉग डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं ये वो डिवाइसेस होते हैं जो एनालॉग सिग्नल लेते हैं और उनको प्रोसेस करके हमें एनालॉग ही आउटपुट दे देते हैं इसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कहते हैं इनका काम ये होता है कि ये कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है मसन ये सप्रेक्शन कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके अलावा इन्वर्जन कर सकते हैं कंपेरेटर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं दो सिग्नल्स को कंपेयर कर सकते हैं एक सिग्नल को उल्टा कर सकते हैं इन्वर्ट कर सकते हैं ये ऑसिलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं यानी सिग्नल जनरेट भी कर सकते हैं फिल्टर्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज को ख़त्म कर सकते हैं उनको रोक सकते हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और बाद का दिन से लॉग भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं ये सब एम्पलीफायर्स होते हैं एम्पलीफायर क्या होता है एक एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको आप एक इनपुट सिग्नल देते हैं ये एनालॉग इनपुट सिग्नल है और ये एम्पलीफायर उसको बड़ा कर देता है उसके एनवेलप को बड़ा कर देते हैं मसन आप यहाँ पे देखें कि अगर ये एक्स था हमारे पास इनपुट सिग्नल तो अब हमारे पास आउटपुट पे ए एक्स आ रहा है ए एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जो हमने उसके साथ लगा दिया है या गेन भी कह सकते हैं इसी तरीके से आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं आम रूटीन में जो हम एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं वो मस्जिदों में होते हैं वो लाउड स्पीकर पी ए सिस्टम्स में यूज़ होते हैं जहाँ पर हमारे पास एक माइक होता है जिसमें इस वक्त मैं भी बात कर रहा हूँ इसमें हम एनालॉग वॉइस सिग्नल भेजते हैं उसके बाद हमारे पास बीच में एक एम्पलीफायर होता है और फिर एक स्पीकर होता है जब ये सिग्नल एम्पलीफायर के पास आता है तो वो इसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ा देता है और उसके बाद ये स्पीकर पर चला जाता है पर याद रखिए कि एम्पलीफायर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पहली करेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होती है इन्फिनेट होती है वो ओपन होता है इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई वोल्टेज सिग्नल इसको देना चाहते हैं तो वोल्टेज सिग्नल मैक्सिमम इस एम्पलीफायर के क्रॉस ड्रॉप होगा उसकी वजह यह है कि अगर आप दो रेजिस्टेंस को देखें R1, R2, R1 रेजिस्टेंस है इस माइक का और R2 रेजिस्टेंस है इस एम्पलीफायर का तो R2 जो रेजिस्टेंस है अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो तमाम सिग्नल इसके क्रॉस ड्रॉप होगा और ये फिर उसको इजिली एम्पलीफाई कर देगा अगर आर और आर टू होंगे तो आर के अक्रॉस भी आपका सिग्नल ड्रॉप होगा इसका मतलब यह है कि कुछ आपका सिग्नल जो है वो यहाँ पर आपने खो दिया और बाकी जो सिग्नल होगा उसको एम्पलीफायर एम्पलीफायर करेगा तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी इसलिए इसके इनपुट इंपिडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस अगर मैं सिंपल कहूं बहुत ज्यादा होनी चाहिए और आउटपुट इंपिडेंस उतनी ही कम होनी चाहिए उसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि तमाम एम्पलीफाइड सिग्नल स्पीकर पर जाए और इसके गिर्द या इसके इक्रॉस कोई भी एम्पलीफाइड सिग्नल ड्रॉप ना हो तो उस सिलसिले में इसका इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए और इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए तो इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा और आउटपुट इम्पिडेंस बहुत ही कम ताकि ये लोड पर सारा का सारा सिग्नल ट्रांसफर कर सके इसके साथ साथ इनका गेंद जो है वो बहुत ज्यादा होता है गेंद का मतलब यह है जो मैंने आपको ए दिखाया था पिछली स्लाइड में ये गेंद होता है जो कि हम इसको एप्लीकेशन फैक्टर के तौर पर लेते हैं एम्पलीफायर का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो एसी और डीसी दोनों पे काम करे जिस एम्पलीफायर की आज हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो एसी और डीसी दोनों वोल्टेज पर काम करता है इसको दोनों किस्म के सिग्नल दिए जा सकते हैं और ये दोनों किस्म की आपको आउटपुट देगा इसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहां पर आप एक ट्राइंगल की शक्ल देख रहे हैं इसमें दो इनपुट होती है आप देखें एक नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट टर्मिनेट हो रही है और एक पॉजिटिव टर्मिनल पर इनपुट टर्मिनेट हो रही है इसके अलावा हमारे पास दो पावर सप्लाई के कॉर्ड्स होती हैं यानी ये आपके पास वी जो है ये पावर सप्लाई है जो इसकी ऑपरेशनल पावर सप्लाई है ये बाजू का हम शो नहीं भी करते और हमारे पास एक आउटपुट होती है तो सिंपल दो इनपुट्स और एक आउटपुट के तौर पर इसको देखा जाता है और जब हम इस पर कोई भी इनपुट सप्लाई अटैच करते हैं तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप देखें कि क्या ये नेगेटिव टर्मिनल पर अटैच हुई है या पॉजिटिव क्योंकि इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जब आप इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहां पर मैंने देखा कि जो मेरी पावर सप्लाई है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर नहीं बल्कि नेगेटिव टर्मिनल पर अटैच हो रही है उसके बाद ये क्योंकि एक एम्पलीफायर है तो ये इनपुट लेगा इनपुट हमारे पास आई और उसको गेन के साथ मल्टीप्लाई करेगा अब इसका गेन ए डी है तो वी इन इन टू ए डी और नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पे अटैच हो रही है ये मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा तो इसकी आउटपुट आप सिंपल इनपुट इनटू गेन 
और फिर उसके साथ वो इन्वर्टेड इनपुट है या वो नॉन इन्वर्टेड इनपुट है इससे निकाल सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि दो किस्म के सर्किट आपको नज़र आएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एक सर्किट को हम कहते हैं ओपन लूप ओपन लूप देखने के लिए आप इस रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें आप सोचें ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिस तरीके से यहाँ पर ये एक ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने सर्किट में लगाया है तो इस वक्त जब कोई भी आउटपुट से इनपुट के बीच में कनेक्शन नहीं होता किसी रेजिस्टेंस के साथ तो इसको ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और इसमें इसका गेन बहुत ज्यादा होता है आप यहां पे देखें 320,000 टाइम्स इसका गेन है इतनी ज्यादा ये वोल्टेज को बढ़ाएगा हम इसको ओपन लूप गेन में या ओपन लूप सर्किट में यूज नहीं करते इसकी ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि हम क्या करते हैं इनको नेगेटिव फीडबैक के तौर पर लेते हैं यूज करते हैं एक हम आउटपुट लेते हैं और वो आउटपुट नेगेटिव इनपुट टर्मिनल के साथ लगा देते हैं इसको हम कहते हैं ये इसकी नेगेटिव फीडबैक है इससे इसका जो गेन है वो तो बहुत कम होता है पर ये बहुत ज्यादा स्टेबल सिस्टम हो जाता है तो हमने क्या किया हमने आउटपुट ली और उसको उसकी इनपुट के साथ नेगेटिव इनपुट के साथ लगाया तो ये नेगेटिव फीडबैक बन गई जो कि आर रेजिस्टर के थ्रू आ रही है और इसको हम क्लोज लूप गेन कहते हैं ये क्लोज लूप सर्किट बन गया है और इसकी गेन क्या होगी वी आउट ओवर वी इन और अगर इस चीज को हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें यहां पर आपको ये भी बताता चलूं कि जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई किया है आपने ये जरूर देखते रहना है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई हो रही है या नेगेटिव क्योंकि दोनों पर भी हो सकती है और किसी एक पर भी हो सकती है तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है इसके गेन का वो v आउट ओवर v इन है और इसको अगर आप इन कुछ इक्वेशंस की मदद से इसको सॉल्व करें हम अपने मास्टर की क्लासेस में इनको सॉल्व करते थे बहुत ही आसान है आप कर सकते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा गेन का वो वन प्लस आर वन ओवर आर टू आएगा ये वो गेन है जिसके साथ ये आउटपुट को हमें देगा अगर हम इनपुट को इस गेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें यानी जो वी इन है अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें वन प्लस डिवाइडेड बाई आर टू तो आपके पास सिंपल आउटपुट निकल आएगी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में तो हमारे पास ओपन लूप तो बहुत ज्यादा गेन था पर जो हमारे पास क्लोज लूप गेन है या नेगेटिव फीडबैक के साथ गेन है वो डिपेंड करता है कि आपने ये रेजिस्टेंस किस तरह लगाए हैं हमारे पास दो किस्म के ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंफिग्रेशन होती हैं एक होती है इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग का मतलब यह है कि आपकी इनपुट नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगी होगी जब ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगेगी तो आपकी जो भी आउटपुट होगी वो इन्वर्स होगी यानी वो माइनस साइन के साथ होगी तो इसलिए हम इसको इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर करते हैं कहते हैं हमारे पास यहाँ पे फीडबैक है आप फीडबैक देख रहे हैं कि आउटपुट से शुरू हो रही है और नेगेटिव टर्मिनल पे खत्म हो रही है क्योंकि हमें हमेशा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं इसी तरीके से हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं जिनमें इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल पर या इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं तो अगर आप यहां पर सिग्नल अप्लाई करेंगे वो गेन के साथ मल्टीप्लाई होगा पर वो सिग्नल उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो उसका जो फीडबैक होता है होता वो भी नेगेटिव है पर उसका जो गेन है वो होता है वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन तो आप यहां पे देख सकते हैं आर एफ ये वाला रेजिस्टेंस है आर इन ये वाला रेजिस्टेंस है तो यहां से आप इसका गेन निकाल सकते हैं तो इन दोनों का गेन डिफरेंट होता है ये याद रखना है जो हमारे पास इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उनका गेन होता है माइनस ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस और जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग उसमें एक एडिशनल आ जाता है वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन तो यहां से आप जब गेन निकाल लेंगे तो उसके बाद बड़ा सिंपल है वी इन के साथ उसको मल्टीप्लाई करें आउटपुट आ जाएगी यहां पर भी वी इन के साथ उसको मल्टीप्लाई करें आउटपुट आ जाएगी ये हमेशा इनवर्स आउटपुट देगा और ये आपको उसी प्लेरिटी के साथ आउटपुट देगा अब कुछ मैं आपको सर्किट दिखा देता हूं यहां पर मेरे पास एक वोल्टेज फॉलोअर है आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है क्या ये इन्वर्टेड एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टेड है तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल पर इनपुट आ रही है इसका क्या मतलब है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इसके साथ आप देखें तो यहां पर आपके पास एक फीडबैक आ रही है पर उसमें जो रेजिस्टेंस है यहां पर वो तो जीरो है क्योंकि ये शॉर्ट है और इसी तरीके से यहां पर भी आपके पास रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब यह है कि वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इन आर एफ यहां पर और आर इन दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो मेरे पास जो इसका गेन है वो वन है तो इसका मतलब यह है कि मैं जो भी वोल्टेज यहां पर दूंगा ये उसी को आउटपुट पर दिखाता रहेगा क्योंकि गेन जो है वो वन है इसीलिए इसको वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं क्योंकि इनके ये रेजिस्टेंस जो है 
इनकी वैल्यूज नहीं दी गई तो आपने यहां पर देख लिया कि ये वोल्टेज फॉलोअर कैसे बनता है इसी तरीके से हम इन्वर्टर सर्किट देखते हैं अब आपने देखना है इनपुट कहां पर दी जा रही है वी इनपुट नेगेटिव टर्मिनल पर दी जा रही तो पहली बात तो ये कि जो भी आउटपुट होगी उसकी पोलैरिटी जो है वो उल्टी होगी उसके बाद हमने ये देखा कि दोनों रेजिस्टेंस बराबर कर दिए गए हैं तो अब आप देखिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपने इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फॉर्मूला लगाना है माइनस आर एफ ओवर आर इन और दोनों आर एफ और आर इन आर है तो हम आर डिवाइडेड बाय आर करेंगे दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस वन गेन आ जाएगा इसका मतलब यह है कि जो भी इनपुट आप इसको देंगे उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा और आउटपुट दे देगा तो ये सिंपल इन्वर्टर है इन्वर्टर के तौर मैं अब आपको एक वेबसाइट की तरफ लेके चलता हूं इस वेबसाइट को अगर आप देखें तो इसको एफ ए एल एस टी ए डी डॉट कॉम फलस्टेड डॉट कॉम कहते हैं और यहां पर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी सिमुलेशन मिलेंगी आप इनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और मैं अपनी वीडियोज में भी इनको इस्तेमाल करूंगा तो सबसे पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वीडियोज और उनकी एनिमेशन की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं ये मेरे पास एक सिंपल एम्पलीफायर है जो एज अ कंपेरेटर काम कर रहा है एक इनपुट पे हमने नेगेटिव इनपुट पे हमने प्लस तीन वोट दिए हैं और पॉजिटिव पे प्लस फोर दिए हैं तो इस वक्त इसकी क्योंकि पॉजिटिव इनपुट बड़ी है नेगेटिव इनपुट से याद रखेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहा जाता है ये दोनों पे अगर हमने इनपुट दी हो इसके टर्मिनल पे तो ये उनका डिफरेंस निकालता है और उसको फिर गेन से मल्टीप्लाई करता है तो इस वक्त इसका डिफरेंस क्या होगा क्योंकि यहां पर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो बड़ी है तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा इसने एम्पलीफाई किया और उसको पॉजिटिव रखा तो अगर मैं देखू तो फोर और माइनस होगा और उसके बाद हम इसको इसके गेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 वोल्ट्स आ रहे हैं अब मैं ये करता हूं कि मैं इस इनपुट को बड़ा कर देता हूं तो आप देखिएगा इसको मैं देखता हूं कि मैं इसको बड़ा करता हूं तो ये आपको रिवर्स में ये देखें ये ये आउटपुट जीरो हो गई उसकी वजह यह है कि अब आपके पास ये इनपुट जो है वो बड़ी होगी तो ये आपके पास आउटपुट जो है अब नेगेटिव में चली गई अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं पॉजिटिव को तो अब आप देखें फिर पॉजिटिव होगी आपके पास पॉजिटिव इनपुट नजर आ रही है एक ओपन लूप सर्किट है और आप इसको देख सकते हैं कि इसको एज अ कंपेरेटर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यहां पर आकर इसको देख भी सकते हैं मैं इसका लिंक जो है वो भी नीचे आपको दिखा दूंगा इसी तरीके से अब हम चलते हैं इसकी जो इसका फीडबैक लिंक है उसको देखने के लिए कि फीडबैक लिंक कैसे काम करता है यहां पर आप देखें कि जो सप्लाई है वो आपने दी है पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर और जब हम यहां पर पावर सप्लाई देते हैं तो वही चीज हमारे पास आएगी उसकी वजह यह कि यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो सिंपल ये एक वोल्टेज फॉलोअर है जो आप इनपुट देंगे वही ये आउटपुट देगा मैंने आपको ये दिखाया भी है मैं यहां पर वोल्टेज चेंज करता हूं आप देखें जो इनपुट पे वोल्टेज आप देंगे वही आउटपुट पर आपको मिलेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको वोल्टेज फॉलोअर की मैंने सिमुलेशन दिखाई है इसके बाद हमारे पास अब आता है एक इन्वर्टर सर्किट क्यों इन्वर्टर सर्किट मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि आप देखें ये जो एसी सप्लाई है ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिल रहा है यानी हम सप्लाई इसको नेगेटिव टर्मिनल पर दे रहे हैं इसलिए उसको इन्वर्ट करेगा तो इसलिए हम इसको इन्वर्टर सर्किट कहते हैं यहां पर हमारे पास मुख्तलिफ ये देखें यह नेगेटिव फीडबैक भी है क्योंकि आउटपुट से शुरू हो रहा है और तीन का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो दोबारा आकर नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक भी है इसके साथ साथ आप इसकी वेव फॉर्म भी देख सकते हैं आप देखें कि यहां पर हमारे पास 5 वोल्ट्स हैं और जो हमारे पास आउटपुट है उसमें 15 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो इनपुट की वेव फॉर्म है वो 5 वोल्ट्स और आउटपुट एम्पलीफाई होकर 15 वोल्ट्स है और ये आउट ऑफ फेज है इन्वर्टेड है जब इसकी आपको पीक मिलती है तो उसकी आपको पीक नहीं मिलती बल्कि उसकी आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है इसी तरीके से ये बिल्कुल आउट ऑफ फेस है इसका मतलब ये है कि जो भी आप इनपुट यहां पर देंगे ये उसको इन्वर्ट कर देगा तो इसको हम इन्वर्टेड एम्पलीफायर कहते हैं अब हम नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफायर की तरफ जाते हैं तो इसमें पॉजिटिव जो हमारे पास है टर्मिनल एसी सप्लाई का या लाइन जो है वो आ रही है पॉजिटिव टर्मिनल पे तो इसलिए ये एक नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफायर है इस पर आप जो भी इसको इनपुट देंगे ये उसी पोलैरिटी के आपको इनपुट देगा मसलन आपने 5 वोल्ट दिए इसने दोबारा 15 वोल्ट एम्पलीफायर करके दे दिए वो 15 वोल्ट कैसे दे रहा है क्योंकि आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप बड़े इजीली इसके फॉर्मूले से क्योंकि ये नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफायर है तो वन प्लस आर एफ ओवर आर इन से आप आराम से निकाल सकते हैं कि तीन का फैक्टर यहां पर आ जाएगा उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपने देखा कि ये एक ही पोलैरिटी के हैं जहां पर
तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो एम्पलीफायर है ये नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफायर है फिर हम आप चलते हैं वोल्टेज फॉलोअर की तरफ यहां पर आपको वोल्टेज फॉलोअर नजर आ रहा है उसकी वजह यह कि पावर सप्लाई जो है इसी सप्लाई वो हमने पॉजिटिव टर्मिनल पर दी हुई है तो अब और इसके साथ साथ जो हमारे फीडबैक रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करते तो मैं जो भी इसकी सप्लाई चेंज करूंगा वही आपको आउटपुट पे नजर आएगी क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पर है इसे पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी तो वही चीज गेन वन के साथ आगे आ जाएगी आप इसकी गेन कैलकुलेट भी कर सकते हैं वन प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर एन के साथ तो हमारे पास फाइव वोल्ट थे और आउटपुट पे फाइव वोल्ट आ रहे हैं और उनकी आप देखें तो उनके जो फेजेज हैं वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि किसी किस्म की इन्वर्जन भी एग्जिस्ट नहीं करती अब मैं आगे आपको दिखाता हूं डिफरेंशियल एम्पलीफायर और इस एम्पलीफायर में क्या होता है ये बड़ा अहम एम्पलीफायर है आपके पास दो इनपुट्स हैं नेगेटिव टर्मिनल पर भी है पॉजिटिव टर्मिनल पर भी है अच्छा फीडबैक जो है वो नेगेटिव है क्यों क्योंकि आउटपुट से फीडबैक जाती है और नेगेटिव टर्मिनल पर मिलती है तो इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक है अगर ये यहां से जाके पॉजिटिव टर्मिनल पर मिलती तो ये पॉजिटिव फीडबैक होती इसमें एक चीज अहम है और वो ये है कि ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा जिसमें हमारे पास दोनों इनपुट्स पे सिग्नल मौजूद होते हैं अब हम चलते हैं सम सुमेशन की तरफ तो अगर आपने नेगेटिव टर्मिनल पे दो रेजिस्टेंस लगा दी इस तरीके से और उनके साथ अलग अलग सप्लाईज लगा दी तो ये क्या करेगा जब आप इनकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता है कि ये इन दोनों इनपुट्स को एड करेगा नेगेटिव टर्मिनल पर आपने मल्टीपल इनपुट्स उनके रेजिस्टेंस के साथ लगाई और ये रेजिस्टेंस जो है आप 1K 1K का ले रहे हैं और फीडबैक जो नेगेटिव है वो भी 1K की है तो ये इन दोनों को ऐड करेगा यहां पर देखें एक साइनोसॉइड आपके पास सीधी है और एक आपके पास स्क्वायर वेव है अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या होगा साइनोसॉइड ऊपर चली जाएगी फिर नीचे आ जाएगी फिर ऊपर फिर नीचे चली जाएगी जिस तरह स्क्वेयर वेव थी तो साइनोसाइड कभी नीचे आ जाएगी माइनस वन पे सपोज मे बी कभी ऊपर चली जाएगी तो इस तरीके से ये एक वेरिंग साइनोसाइड बन जाएगी और यही चीज ये यहां पर करेगा अगर आप यहां पर ज्यादा सिग्नल करेंगे तो ये उन सब को ऐड कर देगी तो इस तरीके से ये एक एडिशन या इसको हम सुमिशन कहते हैं और आखिर में मैं आपको लॉक का सर्किट दिखाऊंगा वही देख के आप परेशान हो जाएंगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं अपनी आने वाली किसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा पर यहां पर आपके पास दो एम्पलीफायर है उसके अलावा बीच में ट्रांजिस्टर्स भी लगे हुए हैं आपके पास डायोड्स भी है कैपेसिटर्स भी है तो ये एक काफी बड़ा सर्किट है और इसमें हम एम्पलीफायर के तौर पर इसको इस्तेमाल तो करते हैं पर हम किसी भी सिग्नल का लॉग कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि ये एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ये हर जगह पर इस्तेमाल होता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा